स्पेसिफिक डिफेंस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है अगर इसकी बात की जाए तो ये स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म है और ये कब एक्टिवेट uh, होता है अगर इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हो जाए या फिर हम कह रहे हैं कि उसका जो है वो इंटरेक्शन हो किसी पैथोजन के साथ पैथोजन जो है हम कह सकते हैं कि वो वाले सब्सटांसेस हैं जो क्या कर सकते हैं जो कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं और वो क्या करे वो स्किन को और जो फर्स्ट लाइन डिफेंस या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उन बैरियर्स को पास कर ले तो फिर हमारा जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन सा है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कि स्पेसिफिक डिफेंस भी कहा जाता है अब जब हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है ये रिकॉग्नाइज करता है मतलब ये कि ये किसी भी एंटीजन को जो है वो पहचानेगा और फिर उसके बाद ये एक्टिवेट करता है डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्सेस को इन पैथोजेंस को या फॉरन सब्सटांसिस को क्या कहा जाता है एंटीजन कहा जाता है आपने देखा होगा कि अगर किसी पर्सन का कोई किडनी जो है वो अगर काम ना करो और दोनों किडनी उसके खराब हो जाए तो उसको क्या कर सकते हैं उसको एक किडनी दिया जा सकता है किसी और पर्सन से लेकर इसको क्या कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन तो अगर ट्रांसप्लांट किया जाए एक टिश्यू एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में तो तब भी हमारा जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि ये उन सेल्स को रिकोगनाइज करता है एज अ नॉन सेल्फ इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर किसी पैथोजन का कोई पार्ट कोई हिस्सा जैसे कि अगर हम बात करें कि वो क्या हो सकता है जैसे कि अगर हम बिक्टीरिया की बात करें तो फ्लैजिला हो सकता है ये उसको भी रिकोगनाइज करता है एज एन एंटीजन और फिर क्या करता है एक्टिवेट कर देता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में अब जब हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी को डिवाइड किया जा सकता है टू में वो कौन कौन सी है उसमें से एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसमें के इम्यून सिस्टम के टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं इसी तरह से हम देखते हैं कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इसकी सेकेंड टाइप है जिसमें कि बी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं अब हम इसे स्पेसिफिक डिफेंस का नाम क्यों दे रहे हैं क्योंकि इसमें एंटीजन के लिए स्पेसिफिक टी और बी सेल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं अगर हम साथ में डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई एंटीजन जो कि फॉरन पार्टिकल कोई पैथोजन अगर एंटर होता है तो जब वो एंटर होता है तो उसको रिकोगनाइज उसको सबसे पहले इन कर लेते हैं मैक्रोफेजिस मतलब ये कि निगल लेते हैं निगल लेने के बाद वो अपनी सरफेस के ऊपर कुछ मार्कर्स शो करते हैं जिससे पता लगता है कि ये वाला जो मैक्रोफेज है इसने किसी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ किया था इसे कहा जाता है एंटीजन एम एच सी कॉम्प्लेक्स जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम एच सी मार्कर है इसके साथ जब ये फॉरन पार्टिकल का एक हिस्सा आके अटैच हो गया क्योंकि इसने इसने इनगल्फ किया था इनगल्फ करने के बाद इसको अपनी सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट कर देता है अब ये एंटीजन एम एच सी कॉम्प्लेक्स को रिकोगनाइज करते हैं हेल्पर टी सेल्स जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अब ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये फर्दर एक्टिवेट कर देते हैं बी सेल्स को बी सेल्स जो है वो फर्दर क्या करते हैं वो हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेच्योर होकर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं अब यहाँ तक का जो सिस्टम है जिसमें हम कह रहे हैं कि पैथोजन को इनगल्फ किया इनगल्फ मैक्रोफेज ने फिर उसके बाद जो हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं हेल्पर टी सेल्स जो है वो फर्दर क्या करते हैं वो आगे चल के या तो वो वाले सेल्स जिन्हें के बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया उनको भी इनगल्फ कर लेते हैं और साथ में बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं यहाँ तक की अगर हम बात करें कि ये कौन सी वाली टाइप है तो इसको हम देखते हैं कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कौन सी वाली है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अब अगर हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि जब ये हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये बी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे बी सेल्स जो हैं वो फर्दर मेच्योर होते हैं मेच्योर होने के बाद वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स में ये एबिलिटी ये सलाहियत होती है कि वो एंटीबॉडीज बनाती हैं और एंटीबॉडीज जो है वो उस फॉरन पार्टिकल के साथ जाके अटैच हो जाती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं अब अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ से जब हमने देखा कि हेल्पर टी सेल्स जो है वो बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो ये वाली जो है इम्यूनिटी अगर इसकी बात की जाए कि कौन सी है तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस हो रही है एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है तो और हम स्पेसिफिक डिफेंस की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हर एक एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक है अपने स्पेसिफिक एंटीजन के लिए इसलिए इस वाले डिफेंस को स्पेसिफिक डिफेंस कहा जाता है और इसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया द स्पेसिफिक डिफेंस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में